tajemnicze, spędzające sens powiek. Kto je pozostawił? Odnajdywane na całym świecie. Wydłużone czaszki. I dlaczego były tak cenione? Czaszka jest zdeformowana, spłaszczona i wydłużona w porównaniu z normalną. Według niektórych stanowi ona dowód, że z Inkami skontaktowali się kosmici, ale bardziej prawdopodobne jest to, że jej kształt jest wynikiem obwiązywania, zwyczaju deformacji ciała wywodzącego się z czasów przedhistorycznych. Wydłużone czaszki przez naukowców przypisywane są sztucznemu formowaniu. Ale po co komu czaszka, boleśnie zdeformowana we wczesnym dzieciństwie? Powszechnie znane są czaszki z plemion Ameryki Przedkolumbijskiej. Ale wydłużanie i spłaszczanie głów stosowały również plemiona zamieszkujące wyspy Bahama, aborygeni Australii, mieszkańcy Tahiti, Samoa i Hawaju. W V wieku przed naszą erą o istnieniu plemienia wielkogłowych, dziś umieszczanego bądź to w Afryce Północnej, bądź w Indiach, pisali Hipokrates, Hezjot i Pliniusz Starszy oraz kilku innych pomniejszych autorów. Plemiona Królestwa Kuszanów, dzisiejsze Indie, Północne, Pakistan, Tadżykistan, Uzbekistan i część Afganistanu na przełomie R także pozostawiły w swych rzeźbach i ceramikach wizerunki mężczyzn o wydłużonych czaszkach. Czaszki wydłużali Egipcjanie, Maltańczycy i Grecy. Udokumentowano też archeologicznie wydłużanie głów na Półwyspie Bałkańskim we wczesnym średniowieczu. Pisana historia świata późnej starożytności zaświadcza także deformowanie głów przez Hunów i Alanów, którzy przynieśli tę ciekawostkę na ziemię Wandalów, asymilując się z nimi, np. u Ostrogotów, Burgundów czy Rugiuch, a także przez luty Międzymorza. Jeszcze 100 lat temu podobne procedury były powszechne nie tylko w Afryce subsaharyjskiej, ale także w okolicach Tuluzy we Francji, w zachodniej Rosji, Skandynawii i na Kaukazie. Nawet jeszcze dziś zdarza się praktykowanie wydłużania czaszek dzieciom na wyspie Malekula należącej do państwa Vanuatu na Oceanie Spokojnym. Dlaczego czaszki deformowano? Posiadacz wydłużonej czaszki miał bowiem sugerować, że należy do elity, a nawet jest potomkiem Bogu. Ale skąd się wzięło takie skojarzenie i to na wszystkich kontynentach? Okazuje się, że jakieś 5 do 10% odnalezionych wydłużonych czaszek wcale nie jest wynikiem deformacji, ale tworem naturalnym. Nie jest też wynikiem choroby i jest cechą dziedziczoną. Odnaleziono bowiem nienarodzony płód, a także dwudziestomiesięczne dziecko z wydłużoną czaszką. Czaszki te mają nie tylko inny kształt, ale są też większe i inaczej uformowane. I różnice te są znaczące. Rozmiar czaszki, grubość i gęstość kości to cechy genetycznie zarezerwowane dla danego osobnika, ale i rasy. Naturalnie wydłużone mają większą pojemność puszki mózgowej. Ich waga potrafi być cięższa nawet o 60% z powodu większej gęstości i masy kości. Niektóre z nich mają tylko jedną kość ciemieniową, podczas gdy standardowa czaszka Homo sapiens ma dwie. Naturalnie wydłużone czaszki miewają też dwa małe, naturalnego pochodzenia otwory w tylnej części, które współcześnie występują niezwykle rzadko. Są dziedziczone i często spotykane u osób ze spektrum autyzmu. Otwory te mogły mieć takie samo przeznaczenie, jak otwory znajdujące się po obu stronach szczęki homo sapiens, przez które przebiegają żyły i nerwy zasilające tkankę głowy. Różnie bywa też z połączeniem czaszki z kręgosłupem. Często wówczas znajduje się ono w innym miejscu, co wyrównywało stabilizację cięższej i inaczej zbudowanej głowy. 
Czaszkę można na wiele sposobów deformować, jednak takich genetycznych i kostnych ograniczeń nie da się wywołać sztucznie. Posiadacze tych nietypowych czaszek mieli także rude włosy i jasną cerę. To cechy charakterystyczne dla kogoś, kogo już całkiem dobrze poznaliśmy. Neandertalczyków. U neandertalczyków, mimo pewnych podobieństw do ludzi współczesnych w kształcie twarzoczaszki, część okrywająca mózg jest właśnie większa i wydłużona. Kości neandertalczyków są również gęściejsze, a zatem cięższe. A współcześni ludzie posiadający pewien konkretny materiał genetyczny neandertalczyka mają, co potwierdzono badaniami, kształt czaszki bliższy naszym praprzodkom. Okazuje się, że to nasza okrągła czaszka jest na przestrzeni ewolucji dość nietypowa i wiąże się z reorganizacją budowy samego mózgu. Bo to nie budowa czaszki wpływa na mózg, ale właśnie mózg wpływa na kształt czaszki już w okresie zarodkowym. Zmiany dotyczą szczególnie muszczku, płatów potylicznych i ciemieniowych, kory przedczołowej oraz, jak przypuszczają naukowcy, struktur podkorowych. Te obszary mózgowie uczestniczą w koordynacji i uczeniu się ruchów. Biorą też udział w procesach poznawczych, takich jak planowanie, uwaga, przyswajanie nowych umiejętności, a także w ewolucji mowy i języka, czy zdolności analitycznych. Naukowcom udało się wyhodować mini mózgi neandertalczyka. Te badania mają na celu poznanie różnic w jego budowie i funkcjonowaniu. Okazało się, że neurony w tkankach noszących gen neandertalczyka dojrzewają szybciej niż u człowieka współczesnego. Widać w nich większą aktywność już na wczesnym etapie rozwoju. Coś podobnego dzieje się w mózgach szympansów. Nie dziwi zatem nikogo, że młody szympans jest sprytniejszy od ludzkiego noworodka. Połączenia pomiędzy różnymi regionami mózgu formują się w czasie pierwszych lat życia co jest decydujące dla społecznych zdolności, zdolności mentalnych, predyspozycji emocjonalnych i porozumiewania się. Ponieważ czasz neandertalczyków i innych naszych przodków były inne, inne było także ich okablowanie nerwowe, rozwijające się we wczesnym dzieciństwie. I'm not crazy. My mother had me tested. Zmysł wzroku jest jednym z najcenniejszych, jaki posiadamy. Jego udział w naszym postrzeganiu wynosi aż 85%. Wzrok pełni ważną rolę w orientacji i poruszaniu się w przestrzeni, umożliwia poznawanie rzeczywistości, ułatwia nawiązywanie więzi, prowokuje do naśladowania czynności wykonywanych przez innych, pobudza i ułatwia rozwój poznawczy, społeczny czy ruchowy. Zapewnia poczucie bezpieczeństwa poprzez wzrokową kontrolę nad otoczeniem. Niedawne badania czaszek neandertalskich wykazały, że ich właściciele nie tylko widzieli lepiej od ludzi współczesnych, mając zarówno większe oczodoły, ale posiadając większe obszary mózgu radzące sobie z analizą wrażeń wzrokowych, mieli większe możliwości i umiejętności przetwarzania informacji. A to wpływa nie tylko na świadomość, ale i aspekt poznawczy. Dwa geny związane z budową czaszki o bardziej neandertalskim, wydłużonym kształcie są odpowiedzialne za bardziej wyrafinowany język i większe możliwości w wymyślaniu wydajniejszych narzędzi. Czy zatem mózgowcy, giki i nerdzi są bardziej utalentowani w tym kierunku, bo odziedziczyli neandertalskie geny? To wysoce prawdopodobne, bowiem posiadają oni również inne cechy, które różnią neandertalczyków od ludzi współczesnych. Osoby o różnym spektrum autyzmu czy zespołu Aspergera również mogli odziedziczyć te ponadprzeciętne postrzeganie i odczuwanie otoczenia po neandertalczykach. Odkryto bowiem, że odtworzone neandertalskie sieci połączeń nerwowych przypominają właśnie te u osób z zaburzeniem spektrum autyzmu. Osoby takie często bywają geniuszami lub odczuwają otoczenie wielokrotnie mocniej od przeciętnych ludzi i co niezwykle ciekawe, mają większe mózgi.
mają jednak problemy z funkcjonowaniem w dzisiejszym społeczeństwie. Jest jeszcze jedna cecha charakterystyczna czaszki, którą odziedziczyliśmy po neandertalczykach. Jest to tak zwana bułka lub hak potyliczny. Pojawia się z tyłu głowy, na kości potylicznej, znajdujące się tuż nad kręgosłupem. Bywa okrągła lub haczykowata. Mniej wypukła i o większej powierzchni lub mocniej wypukła, wyglądająca jak stożek. Prawdopodobnie jest związana z rejonem muszczku, odpowiadającym za działania motoryczne i rozumowanie przestrzenne. Sięgnij teraz zatem ręką na tył swojej głowy i wymacaj, czy posiadasz taką ciekawostkę. A teraz napisz mi w komentarzu, czy jesteś jej posiadaczem i czy na przykład łatwo orientujesz się w terenie, czytasz mapy, plany, rozumiesz planowanie konstrukcji. Jestem bardzo ciekawa, ilu z nas posiada taki spadek i czy wiąże się on z introwertycznością. Zmiana kształtu czaszki wiązała się co prawda z utratą pewnych zdolności, ale pozwoliła uzyskać inne. Człowiek współczesny ma nieco większe płaty czołowe od neandertalczyka. Mają one kluczowe znaczenie dla zmysłu powonienia, pamięci wyuczonej i języka zgodnego z regułami oraz funkcji społecznych. Płat czołowy mózgu odpowiada między innymi za planowanie ruchów, przewidywanie konsekwencji zachowań, interakcji i rozumienie sytuacji społecznych, rozumienie i kontrolę emocji. Zatem posiadacz genów neandertalczyka może mieć mocniej rozwinięte obszary mózgu dotyczące zdolności obserwacji i orientacji w terenie. Jak introwertycy ma wysoką wrażliwość na bodźce zewnętrzne i najlepiej czuje się w samotności lub w małych grupach. Rasy potomków neandertalczyków wykazują także większe umiejętności w naukach ścisłych czy kreatywności. Tak, zgodnie z modą. Zaś ekstrawertyczna część ludzkości ma lepiej rozwinięte umiejętności odpowiedzialne za interakcje społeczne i współpracę w grupie. Mniejsza ilość genów neandertalczyka inspiruje do poszukiwania nowych doznań. Bycia w centrum uwagi. 2 miliony funtów. 2 miliony 100 tysięcy punktów. Daje pewność siebie i zdecydowanie. 2 200, dziękuję. A więc posiadacze wydłużonych czaszek byli cenni nie za ich kształt, ale za wartości, które go charakteryzowały. Ich poszerzone zmysły pozwalały na lepszą ocenę sytuacji. Byli bardziej utalentowani, być może nawet genialni. A dzięki temu, że odczuwali emocje w bardziej zrównoważony sposób i potrafili zaoferować więcej korzystnych rozwiązań, byli lepszymi przywódcami. W ten sposób stanowili elitę, odróżniającą ich od przeciętnych ludzi. A gdy te cechy wraz z zanikającym DNA neandertalczyka również zaczęły zanikać, próbowano sztucznie je odtworzyć, deformując czaszki. Pierwotnie nieco bardziej wydłużona czaszka neandertalczyka, choć istotnie różniła się budową od okrągłej czaszki człowieka współczesnego, nie była aż tak mocno rozbudowana. Jednak w wyniku chowu wsobnego, który badaliśmy w misji Zagadka zniknięcia neandertalczyka, mogła lokalnie pogłębiać tę cechę. Czy jednak rozwiązuje to wszystkie zagadki wydłużonych czaszek? Okazuje się, że nie. Te najbardziej charakterystyczne czaszki z paraka nie wykazały w badaniach DNA neandertalskiego czy denisowian. Czy dlatego, że zbadano jedynie mitochondrialne, czyli matczyne DNA? Może dlatego, że nie znamy jeszcze pełnego genomu neandertalskiego? A może są oni potomkami innego, nieznanego jeszcze gatunku? Wiemy, że naukowcy tak samo wykluczyli posiadanie genów neandertalskich u ludzi współczesnych, jak i u kromaniączyków. Po czym okazało się, że kromaniączycy byli bezpośrednimi potemkami co najmniej męskiej linii neandertalczyków, a ludzie współcześniej mitochondrialnej żeńskiej linii. Wiemy jedno. 
Czaszki z parakas z pewnością posiadają mitochondrialny genom U2E, pochodzący od pramatek Europy U2, które przywędrowały do Europy z Syberii około 40-45 tysięcy lat temu, co badaliśmy w misji Epoka Katastrof Klimatycznych. Mitochondrialny genotyp U, Urszula, odnaleziono w genotypie człowieka z Gojet, którego autosomalne DNA jest najbardziej zbliżone do dzisiejszego polskiego i litewskiego, czy kromaniączyka. I to właśnie z Europy, bo specyfikacja E w U2E oznacza właśnie linię europejską. Te podróżniczki trafiły około 800 roku przed naszą erą do Parakas. To ich geny właśnie są najczęściej odnajdywane w tych samych miejscach, gdzie odkryto kulty wydłużonych czaszek. Pramatki Europy poza tajemnicą związaną z wydłużonymi czaszkami ukrywają jeszcze co najmniej jeden sekret.